Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о Российско-Китайском военном союзе. Для этого у нас в гостях Адиль Каукенов, востоковед, директор Центра китайских исследований. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемый Владислав. Недавно президент России Владимир Путин выступал с валдайской речью. Ну, кто-то ее называет валдайской проповедью, потому что все было довольно так монотонно и скучновато. Но при этом он все-таки сказал, что Россия не против военного союза с Китаем. Считаете ли вы такой союз возможным в принципе? Да, действительно, на этом валдайском выступлении своем Владимир Владимирович, в отличие от многих своих других выступлений, был, ну скажем так, не было какой-то, да, вот такой вот изюминки, да, знаете, помните, как от мертвого ослава муши или еще что-то такого. То есть практически все прошло без эксцессов, поэтому действительно ряд наблюдателей назвали ее, ну, немножечко, скажем так, без сенсаций. Но вот единственная такая крупная, может быть, с точки зрения международных отношений, это было, конечно, вопрос по военном союзе с Китаем. И вообще, возможен ли он. И эту тему достаточно начали активно обсуждать. Причем не только в самой России, но и, естественно, активно за рубежом. Там, японские СМИ, американские СМИ, там, европейские СМИ, там, южнокорейские СМИ, ну и, естественно, китайские СМИ. Кстати говоря, Интересна реакция именно, конечно же, китайской вообще официально, официоза и китайской прессы на вот это выступление. В целом, вот по мониторе можно сказать, что Пекин отреагировал так благожелательно. То есть, да, ну, есть такое предложение. Ну, не то, что предложение. Там же как была формулировка вообще у Владимира Владимировича? То есть, Россия и Китай теоретически могли бы создать военный союз, потому что отношения, вот уровень доверия в отношениях позволяет. Но пока еще не хотим, но можем в любой момент. То есть и Пекин подтвердил, да, подтверждаем, действительно так и есть, мол, уровень взаимоотношений позволяет, ценим, уважаем, готовы. Но пока мол, не об, обе стороны не видят необходимости, но если будет надо, готовы. То есть, э, вообще, в этом ключе, конечно, возникает другой, на самом деле, вопрос. Была ли согласована вообще вот эта вот мысль между двумя странами, между Россией и Китаем? Либо же это Владимир Владимирович удачно, скажем симпровизировал. так, симпровизировал. А в Пекине понравилась эта импровизация, потому что, ну, очень такая благожелательная, это прям такая вот прям... Ну, прям очень комплиментарным, я даже сказал, в таком в общем виде, да, мол. И это понятно, почему. Во-первых, тут обе стороны играют, конечно же, в условиях давления Соединенных Штатов, которые еще и в условиях надвигающихся выборах в США. Идет борьба в США, вы знаете, между Трампом и Байденом, между демократами и республиканцами, и обе стороны не успеют не устают упрекать друг друга в том, что там... Э, кто что, больше взял что денег у Путина и кто больше может противостоять Китаю. Ну вот примерно так, да, то есть оба, обоих, друг друга они упрекают в том, что они пророссийские и прокитайские. Причем Трамп Байдена обвиняет, что вот он полностью на зарплате там у Москвы и у Пекина. Байден то же самое говорит про Трампа. Причем... Э, и здесь, конечно же, вот в этих условиях, да, то есть сама вообще вот эта вот Риторика, она, честно сказать, вот эта вот внутриполитическая борьба в США, она дает на самом деле негативный удар и по Китаю, и по России, в каком плане, что в принципе, да, то есть Россия и Китай воспринимаются как плохие парни, и это воспринимается на элитах, да, то есть поэтому вообще отношения с Россией, отношения с российскими компаниями там, и так далее, они достаточно становятся токсичными, то есть люди уже боятся где-то связываться. Я напомню, вспомните 10-15 лет назад, ну вот когда был расцвет вот этих взаимоотношений, там крупные публичные личности, там актеры, как Стивен Сигал, там еще что-то. До Мюнхенской речи Путина, до 2007 да, года. Да, то есть постоянно там это приезд в России, там подчеркивание, что не надо демонизировать Россию, там и так далее. Ну про Китай я вообще молчу, то есть до буквально недавнего времени это же были такие вот прям медовый месяц, можно сказать, да, там, который тянется с 80-х э, и который кончился. Э, поэтому в этих условиях, конечно же, вот эта вот история о том, что, а вот мы можем создать параллельный Военный союз, это же, конечно же, вопрос о том, что 
не надо заигрываться. Да, это такая вот откровенная заброс карты, да, то есть проверка настроений на тему того, что вот, мол, если вы совсем нас так отвергаете, вот превращаете нас в изгоев, мы тут можем между делом объединиться. И на мой взгляд, кстати говоря, лично на мой взгляд, я не думаю, что это было сильно согласовано, здесь это все-таки была еще и проверка реакции Пекина, как отреагируют на той стороне, да, на такой вот вариант событий. И видно, что та сторона восприняла тоже хорошо, то есть Китай сейчас испытывает беспрецедентное давление, которое мы с вами, кстати, неоднократно обсуждали. И э, такое вот предложение воспринял хорошо, вот, а есть у нас тоже союзник, мы не одни в этом мире, вот не давите нас слишком сильно, если что, в военный союз мы всегда готовы. Тем более, что буквально недавно была речь председателя Си, где он сказал, что мы готовы как никогда, и те, кто хотят, там очень интересное выражение такое, что и те, кто хотят вот нас, те, кто хотят с нами связаться, они горько об этом пожалеют. Ну, то есть там есть вот такая, то есть это тоже явный намек для Вашингтона, что мы готовы, если что, мы там, к этой борьбе до конца, но все-таки надеемся, что все решится хорошо. То есть вот поэтому в этом ключе, да, то есть был заброс, и, скажем так, между собой понятно, что, хотя либеральные СМИ российские, они, конечно, очень сильно раскритиковали, вот я читал ряд статей достаточно крупных из либеральных российских СМИ. Раскритиковали что? Раскритиковали идею военного союза, наоборот, говорят, нет, на Россия, она же должна стремиться на Запад, а... Скажем так, военный союз с Китаем. Сдаваться надо, да, а они военный союз с Китаем а, Да, военный союз с Китаем мол, отбросит э, Россию да, вот, обратно там, в историю там, Варшавского блока СССР и так далее. Ну, то есть получается, что вот эта американская вера в свои силы, что они одновременно прыгают и на Пекин, и на Москву, привела к тому, что Пекин и Москва на глазах добреют друг другу, в том числе в военно-политическом отношении. Однозначно, да, однозначно. То есть, чем вот этот вот рост давления и на Россию, и на Китай привел к тому, что, например, если даже пять лет назад, чтобы первое лицо государства, да, то есть в России, чтобы президент, да, сам Путин, чтобы мог сказать э, о том, что в принципе, теоретически, военный союз, да, а-ля НАТО, с Китаем у России возможно, ну, практически был нереально. Больше того, на такие, даже когда обсуждалось, может ли превратиться ШОС в НАТО. Вот были, да, вот там, десятые годы, там, там. Всегда и в Пекине, и в Москве это вызывало, ну, такую очень холодную реакцию. Ну, что вы, мол, какое НАТО из ШОС, мол? Ну, вы посмотрите, мы там друг другу, мол, не можем разобраться друг с другом. А вы хотите из этого военный союз. А военный союз предусматривает, что мы друг другу бесконечно доверяем. И у нас там есть одна цель, один противник. То есть общие военные планы. Общие военные планы, общие военные цели, общее то есть понимание, кого надо победить в военном смысле. В военно-политическом смысле. То есть даже пять лет назад было достаточно очевидно, что нет. Это практически, ну, ну не пять лет, да, прежде всего, конечно, там 8 лет назад, да, до э, ситуации с Украиной, конечно же. Поэтому, но даже после, например, всех этих украинских событий для России, санкций на Россию, в Пекине, например, все равно, когда говорили военный союз с Россией, что, мол, ну это как-то нет, ну не стоит, мол, мы не мыслим, то есть была такая мысль, что мы не рассуждаем в подобных категориях военных союзов, военного противостояния, у нас идея в другом, экономическое сотрудничество там, сообщество вот именно торговых путей и так далее. А мол, зачем вам, вам вот эти все эти танки, оружие? Да, но сейчас действительно мы видим, что мир раскалывается, уверенно достаточно. И э, вопрос о военном сотрудничестве, о военном союзе благожелательно, но такой благожелательной реакции со стороны, вот, если посмотрим, российские СМИ, да, да либералы как отреагировали как обычно, но в России сильна публичная политика. Но если мы посмотрим консервативные, да, то есть и провластные СМИ, очень такая реакция тоже очень мягкая. Да, вот есть у нас партнер на Востоке, готовы, если что, и с ними. И, кстати говоря, тут же сразу вспоминаю, что на военном параде сейчас китайские расчеты, на военных парадах в Москве имеется в виду, китайские расчеты принимают участие, маршируют вместе с российскими военными по Красной площади, мол, ежегодно проводятся масштабные военные учения, обмен, мол, на самом высоком уровне. Почему нет? Ну, вот в таком ключе. То есть, э, это достаточно серьезный звонок вообще для Запада. 
И теперь, конечно же, все ждут, как отреагирует на все это дело Вашингтон, как отреагирует на это все дело Брюссель, что они... Потому что Япония уже реагирует достаточно так, встревоженно, мол, что это, что это такое, а точно нет. А вдруг завтра мы увидим прямо перед нашими границами, да, то есть со стороны как Курил, да, то есть с севера, так и со стороны востока, огромный новый военный союз, в котором они-то как раз-таки принадлежат другой противоборствующей стороне, да, то вспомним американскую военную базу в Окинаве. То есть для Японии это, конечно, вопрос такой, ну просто выживания, то есть важно, как это будет. Поэтому рассуждения и для нас, кстати говоря, в казахстанском пространстве мало было про этому поводу звучание, но на самом деле для Казахстана это вообще очень важный вопрос. Теоретически вообще возможности такого военного союза, потому что мы находимся как раз между этими двумя державами, между Китаем и Россией. И здесь, конечно, очень важно понимать, как их отношения будут развиваться, в каком направлении и что там дальше будет. Потому что если отношения вот так вот будут стремительно расти, если сегодня, говорят, будет военный союз и все говорят, о, ну, хорошая мысль. Каков будет тренд дальше? Большое спасибо. У нас в гостях был Адиль Каукенов. Мы разбирались с военным союзом России и Китая. До свидания. До свидания. Спасибо большое.